Sekejap ni saya punya ni touch screen tak keluar. Share that again. Okay, so today apa yang kita akan buat adalah kita akan recap balik. So kita akan discuss material from last week. So last week sepatutnya you cover daripada chapter 1 and a little bit uh, daripada chapter 2. Tapi chapter 2 hari ni saya tak nak cover lagi. So I'll cover that next week. Uh, so hari ni saya akan recap saja. Saya akan summarize. So apa yang you kena tahu untuk chapter 1. Uh, and then kita akan buat uh, a little bit of exercise. Saya ada extract soalan test daripada semester lepas. So we're going to do the exercise together. So kalau saya tengok participants ni, uh, ada lagi yang masuk as guest, uh, tolong join Microsoft Teams. Sebab lepas ni, saya memang tak akan hantar link, semua nota akan ada dekat Microsoft Teams. Saya tak akan letak dekat kalam. So macam mana you nak join team, uh, tolong klik it. Sebab ni saya dah banyak kali dah hantar link, saya pun tak larat dah. Because I really don't understand, sampai semalam pun ada lagi yang baru masuk dalam group. Okay, so please go to kalam. Dekat kalam tu ada link untuk Microsoft Teams, uh, just click the link. Tapi make sure... You uh, log in Microsoft Teams menggunakan you punya student ID UMP yang ada .ump.student.edu.mw tu. Okay, jangan pakai account sendiri sebab nanti you punya account tu dia bukan premium. Sebab UMP dia memang bayar untuk Microsoft Teams. So, kalau you pakai email tu, so uh, you ada premium account. Kalau tak, you memang akan jadi guest jugalah. You, you tak akan end up as uh, member of the team. Okay, so for those yang masuk sebagai, sebagai guest ni, uh, tolong subscribe to Microsoft Teams. Okay, so now let's start uh, with the material. Okay, first kali, so bila uh, sebelum saya uh, start dengan material for chapter 1 ni, saya nak cerita dulu, so apa beza antara expression dengan equation. Sebab this is going to be the kind of stuff yang kita akan jumpa bila buat factorization nanti. Okay, so this are going to be the example. So what I have over here, so x square tolak 1 sama dengan kosong. So ni kita panggil dia sebagai equation. Uh, but if I only have x square tolak 1, so ni kita panggil dia sebagai mathematical expression. Dia bukan equation. Okay, can somebody tell me macam mana kita nak identify uh, apa beza antara equation dengan expression? So what is the difference? Uh, equal. That's right. Equal to. That's right. Okay, so to, uh, that is the correct reason. So bila kita punya mathematical term tu, Ha, bila kita punya ayat matematik tu, so dia ada tanda sama dengan ni, tak kisahlah sama dengan kosong ke, sama dengan Y ke, sama dengan apa. As long as that is an equal sign, so automatically, so kita panggil dia sebagai equation. But on the right hand side kat sini, dia tak ada tanda sama dengan. So dia bukan equation, dia adalah expression. So bila kita uh, buat mathematical operation, cara kita treat equation dengan expression adalah berbeza. Dia tak sama, eh? even calculator pun akan treat dia sebagai berbeza. Okay, what do I mean by that? Okay, katalah I ada equation. So, I ada equation. So, 2 tambah 4 sama dengan 6. So, ni ada tanda sama dengan. Automatically, dia adalah equation. Okay, the thing about equation adalah. So, dia kena sama kiri dan juga kanan. Tu adalah syarat dia bila kita buat operation yang membabitkan equation. Yang tak kisahlah ni nak ubah macam mana sekalipun. Syarat dia. So, kiri kena sama dengan kanan. So, for example, what I can do is. So, I can divide the whole thing by 2. Saya so, boleh bahagikan saya punya equation ni by uh, 2. So, 2 bahagi 2, I akan dapat 1. So, tambah 2. And that is going to be equivalent to 3. Even I bahagi dengan 2 sekalipun, so nilai dia still retain. So, kiri still sama dengan kanan. So, tu adalah cara macam mana kita nak deal dengan equation. But expression is going to be slightly different. Dikatakanlah, I ada expression. So, my expression is given by 2x tambah 2. Okay, and then, dekat bawah ni, what I'm going to do is, uh, I'm going to factorize 2. So, I'm going to end up with X tambah 1. Okay, kalau you tengok uh, equation tadi, dia kena sama kiri dan kanan. Tapi expression, dia kena sama ke bawah. Bila you go, uh, you tulis lagi lagi banyak expression kat bawah ni. Uh, so, dia kena sama. Value dia kena retain. Daripada turun atas ke bawah ni, so value dia kena retain. What do I mean value kena retain? Bila I kembang balik this expression, you kena dapat balik the original expression. Sebab tu, Bila you ada expression, you tak boleh simply nak bahagi-bahagi. Okay. So, those bahagi-bahagi tu, nak bahagi kiri, bahagi kanan tu, that only apply for the case of equation. For this one, you cannot simply write that this is going to equal x plus 1. Kenapa tak boleh? Sebab if you refer, 
uh, balik expression sebelum ni so dua ni dia tidak sama so automatically tak boleh lah so this is going to be completely wrong sebab tu kalau you come across expression so berhenti sampai sini saja. so this is going to be our expression dia atas ke bawah so nilai dia kena retain dia tak sama macam equation Okay, this is going to be trivial. Some of you might already know this. Ah, tapi saya pernah tengok banyak dalam calculation. Student bila sampai je masa kalau dia jumpa 2 X tambah 2, tiba-tiba sama dengan X tambah 1. So, this is completely wrong. Ah, expression atas ke bawah. So, nilai dia kena sama. You tak boleh simply nak simplify, nak bagi 2, tak boleh. So, that only works for equation. Okay, ada reason kenapa saya explain pasal benda ni. Ah, because we are going to use this for factorization. Okay, of course, bila you factorize, apa cara yang paling senang nak factorize, pakai calculator. And saya pun tak expect you pandai nak, nak calculate uh, in your head uh, in term of factorization. But I expect you to know, so macam mana nak factorize pakai calculator. Okay, so I put over here, so be careful your, you when you factorize expression. So reason dia adalah, so let me show you what happened here. Okay, katakanlah I add this equation. So, I have an equation of 2x square tolak 2, tolak 2 sama dengan kosong. So, bila I masukkan dalam calculator uh, untuk cari apa dia nilai x ni kuadratik, so I akan masukkan a sama dengan 2, so b sama dengan kosong, so c sama dengan negatif 2. Jangan lupa negatif ni, okay, so c sama dengan negatif 2. So, when I put those values into the calculator, so I akan dapat dua nilai sebab dia kuadratik. So, nilai yang pertama I akan dapat adalah 1, so nilai yang kedua adalah negatif 1, or it could be the other way around, dapat negatif. Negatif satu dulu baru dapat satu. Sama je. Okay, it doesn't matter. So, which value you dapat dulu. So, meaning that, bila I factorize, for the case of 1, so dia akan jadi X tam, tolak satu. And for the case of negative satu, so dia akan jadi X tambah satu, so sama dengan kosong. Okay, so this is going to be my factorization. Okay, untuk case factorization, so ni adalah betul. Sebabnya, uh, bila kita ada 2 X square tolak 1 sama kosong, so kita boleh bahagikan dia dengan 2. So, bila I bahagi dengan 2, so I akan dapat X square tolak 1 sama kosong. So, betul lah bila factorization, kita akan dapat X tolak 1 darab dengan X tambah 1 sama dengan kosong. Okay, tetapi uh, untuk expression, kalau you bagi jawapan ni, so jawapan dia adalah salah. So, let's see what happen. Okay, this is going to be my expression. Kalau you tengok expression tu exactly sama macam sebelum ni. Uh, cuma dia tak ada sama dengan kosong tu. So, dia hanya ada so 2 X square tolak 2. Okay, tapi masalahnya adalah. So, kalau I use, uh, I guna calculator untuk uh, factorize this expression. Sama juga case dia. Calculator akan bagi you dua nilai. So, the first value is going to be 1. So, the other value is going to be negative of 1. So, kalau kita factorize, sama juga macam tadi. So, dia akan jadi X tolak 1 darab X tambah 1. Sekarang sama tak these two expression? Atas bawah ni sama tak? Are they the same? Kalau I kembang yang bawah tu dapat balik tak yang atas? Sama ke tak sama? Dapat. Okay. Tak sama. sama. Okay. So, kalau you kembang tu, you tak akan dapat sama. Sebabnya ni, X kali X dia jadi X square. Dia tak jadi 2 X square. So, ni bukan equal. Dia tidak sama. So that is why kalau you bagi ni, kalau I suruh you factorize 2 X square tolak 2, you bagi jawapan ni. So automatically jawapan ni adalah salah. Okay, the problem is bila kita pakai calculator adalah, calculator tu dia tak boleh beza. Sama ada you punya yang apa yang you masuk tu. So dia adalah quadratic expression ataupun dia adalah matematik uh, quadratic equation. Sebab calculator tu is designed untuk cari nilai X bila you ada equation. Tapi bukan untuk factorize expression. So that is the problem. Okay, sebab tu bila you ada expression, so uh, supposedly apa yang you kena buat adalah you kena tengok dulu, so ada tak nilai yang sama, uh, coefficient kepada you punya quadratic uh, expression tu, ada tak nilai yang sama. Uh, what do I mean by nilai yang sama? Common factor, uh, nilai ni. So ni dua, so ni pun adalah dua. So what you have to do is, you kena factorize dulu common factor. So here is going to be two, so multiplied by x square tolak satu. And barulah bila you factorize, uh, you masuk ni dalam calculator. So, barulah you akan dapat X tolak 1, X tambah 1. And of course, bila kita kembang balik ni, of course, they are going to be equivalent. Baru sama balik. Value ke atas bawah ni, dia retain. Uh, ni adalah factorization yang betul. So, beza dia sikit je kat sini. Beza dia ada dua ataupun tak ada nilai dua tersebut. Tapi, kalau you tak letak nilai dua tersebut, automatically, you, you punya factorization adalah salah. So, that is why, so, bila you factorize expression, be very, very careful. Calculator apa yang dia akan buat adalah, dia akan buat macam ni. Dia akan bahagi dengan dua. 
Sebab dia assume apa yang you masukkan tu adalah equation. Dia tak tahu yang you sebenarnya ada expression. So that is why. So be very very careful when you come across expression. Ha, cuba tengok balik. Kalau you, agak-agak kalau you kembang balik you punya factorization tu. Dapat balik tak yang original expression. Okay so therefore when you want to factorize expression. Uh, check dulu. So whether the coefficient has common factor. Coefficient ni adalah constant tu lah. Contohnya kalau I ada equation. Okay, 2 x square tambah 3 x. Uh, nombor yang kita darabkan dengan x tu. Kita panggil dia sebagai coefficient. Tu adalah coefficient. And common factor ni adalah nombor sepunya. Nombor yang uh, whether or not they can be divided by the same number. So let me show you two example. So first example, so I add this expression, 2x square tambah 3x tolak 9. So I pun check. I punya coefficient. So here coefficient pertama I ada 2, 3 dan juga negatif 9. So but the thing about them is that, dia tak ada nombor yang sama yang I boleh bagi. Contohnya, kalau bagi 2, 3 tak boleh nak bagi dengan 2. But if I want to divide by 3, 2 tak boleh nak bagi dengan 3. So therefore, so there is no common factor. Kalau untuk case macam ni, tak ada masalah. Kalau tak ada common factor, You can simply use your calculator directly uh, and you akan dapat dua nilai x sama dengan 3 per 2 dengan x sama dengan negatif 3. So kita pun factorize lah. So you akan dapat, uh, for this case you akan dapat 2x tolak 3 so darab dengan x tambah 3. So that is got to be our factorization. Okay ni bila tak ada common factor. Okay, tetapi kalau macam case kat bawah ni kita ada common factor. So the coefficient that I have are the values of 2. 2 dan juga negatif 4. So common factor dia adalah 2. Semua nombor ni so kita boleh bahagi dengan 2. So apa yang you kena buat mula-mula adalah so uh, factorize dulu 2. So I'm going to factorize the 2. I'll end up with the x square. So plus x minus 2. Ah uh, Kemudian barulah yang ni you masuk dalam calculator and you will get 2. So yang ni factorize you akan dapat uh, x tambah 2. So darab dengan x tolak 1. This is going to be a factorization. Tapi kalau you direct pakai calculator You masukkan ni terus, calculator you akan bagi this as your factorization. So, salah lah tak ada dua, tak ada dua tu. Okay, so that is why uh, dua tu kena ada. So, check betul-betul every time you factorize. Sama tak kalau dia in term of expression. Kalau equation tak ada masalah. Tapi masalah dia kalau kita ada expression. Okay, so be, be very careful with that. Okay, next. Um, so, dia ada kalau you tengok nota tu. Uh, there are a lot of way of factorization, tapi I tak nak highlight semua. So, I'm going to highlight only a couple of those yang I rasa uh, is very important. Uh, so, among them adalah this particular topic. So, nama dia adalah difference in square. So, student akan tanya, uh, ni apply untuk tolak saja ke? The answer is yes. Sebab nama dia adalah difference in square. Difference ni adalah beza. Dia adalah operasi tolak. So kalau saya kata, so what is the difference between 3 and 2? Beza antara 3 dengan 2. So maknanya dia adalah 3 tolak 2. So difference refer to the minus operation. Okay, so kalau lah you ada term that looks like this, maknanya you ada dua term and dua-dua term tu kita boleh jadikan dia sebagai square. So A square tolak B square. So factorization dia adalah A tolak B darab dengan A tambah B. Ataupun terbalik pun tak kisah. Sebab kalau ikut hukum darab, So, 2 darab 3 sama je nilai dia dengan 3 darab 2. So, when you do uh, multi, uh, product multiplication, so yang mana dekat depan, yang mana dekat belakang, it doesn't matter. So, sebab tu, sama, sama ada boleh tulis sebagai A tolak B darab A tambah B ataupun boleh juga tulis dia sebagai A tambah B darab dengan A tolak B. So, both of them are correct. So, macam mana you nak buat uh, factorization menggunakan difference in square ni? Okay, first kali benda you kena buat adalah you kena identify. So, apa dia nilai A dan juga nilai B. So, macam mana nak identify nilai A dengan B? Uh, you kena tulis dulu uh, term tu, pertama dan kedua tu dalam bentuk square. Uh, nombor kat bawah square tu. So, that is going to be your value of A dan juga B. So, bila dah identify A dengan B, so barulah pakai the formula. So, I'm going to start with a very simple example. So, kat sini I ada X square tolak 9. Okay, sekarang tak ada masalah. So, term yang pertama yang kat depan ni, So, dia dah dalam bentuk square. Tapi yang belakang dia belum dalam bentuk square. So, ni adalah 9. Ha, dia bukan dalam bentuk square. Tapi kita tahu the fact that. So, 9 sebenarnya adalah 3 kuasa 2. So, now 22 dah kuasa 2. Ha, barulah boleh identify. So, ni adalah kita punya nilai A. And ni adalah kita punya nilai B. So, this is our A and this is going to be our B. And according to the rule, uh, formula tu dia kata. So, kalau kita ada A square tolak B square. So, dia adalah sama dengan A tolak B darab dengan A tambah B. So, you pun gantilah based on you punya nilai A dengan B. 
So A adalah X Kat kat sini akan dapat X tolak 3 Yang kat belakang A tambah B So that is going to be X tambah 3 So that is going to be our factorization Okay so senang saja. So all you have to do is syarat pertama So jadikan dua-dua term dalam bentuk square So identify apa dia nilai A dengan B So baru masuk dalam formula Okay so here uh, So example yang kedua ni So I buat this slightly more complicated So kita ada 9x2 tolak 1 per 4 Sama juga idea media macam tadi So first yang kita kena buat adalah Kena jadikan dua-dua term dalam bentuk square okay, Tapi apa beza antara example 1 dengan example 2 Okay for the case of example 2 ni So kita ada uh, dua instead of tadi ada x2 je kan Sekarang kita ada 9x2 So kita ada uh, dua term kat situ Ada nombor 9 dan juga ada x2 So sama juga dia punya idea So what you have to do is You kena transformkan 9 x square ni ha, Jadi satu square je Dia tak boleh ada uh, Asing-asing je tu Dia kena jadi satu square saja. And then yang ni pun sama So it's going to be another square So can anyone give me a suggestion Boleh suggest tak 9 x square ni Saya nak letak apa dalam kurungan ni So what should we replace that 3 x Exactly So dalam kurungan tu Dia akan jadi 3 x Sebabnya kalau ikut hukum, so what we can do is uh, 9 ni sebenarnya adalah 3 kuasa 2. So dia adalah 3 kuasa 2 X kuasa 2. And according to the index rule, kalau kita ada A kuasa X darab dengan B kuasa X, uh, ni adalah equivalent to, so A darab B kuasa X. Ni adalah hukum index, the index rule. Index yang you belajar masa sekolah dulu. Okay, so that is why for this case as well, uh, so bila kuasa dia sama and dia adalah produk, uh, ni ingat, You hanya boleh pakai dia untuk darab dengan bahagi saja. Tambah tolak, it doesn't apply. So be very careful with that. So ni sebenarnya adalah sama dengan so 3x kuasa 2. So that's why in the bracket, so I akan ada 3x as your friend suggested just now. And 1 per 4 ni, so dia adalah 1 per 2 square. So now that we have this, so kita boleh identify. So this is going to be my A and this is going to be my value of B. So masuklah dalam formula. So A tolak B adalah 3X tolak setengah. So A tambah B adalah 3X tambah setengah. So that is going to be our factorization. That's it. Okay, yang ketiga, of course, every single time, uh, so example tu akan be slightly more and more complicated. Tapi idea dia still adalah sama. So yang ni pun sama juga. So I nak jadikan dia dalam bentuk square. So tolak another square. Okay, what about the first term? Nak jadi apa ni? So x square y kuasa 4 dalam bentuk square dia akan jadi. So what should I put in there? X y square. X -Y square. Okay that's right. So for this case so dia adalah x y square. So kenapa dia adalah x square or x y square? Because according to the index rule. So kalau kita ada a kuasa x darab y. Kalau you tengok kat sini. So dia sama level. So dia dua-dua adalah kuasa So kalau ikut index rule, so we uh, kalau ada kurungan ni, so you are supposed to multiply the power. So ni akan jadi sama dengan A, so X kali Y. Sebab tu, okay, yang ni X kuasa 2 ni tak ada masalah lah. So X kuasa 2 ni kita letak X saja. So bila kita kembang, kita tahu that is going to be X square. Tapi for the case of Y kuasa 4, so bila kita nak jadikan dia uh, kuasa 2 ni, uh, so kita nak jadikan dia 4, so therefore 2 kali 2, so dia akan jadi 4. So that is why. So kita punya A ni adalah XY kuasa 2. I want about the B value. So what is going to be the B value? So I ada 3. Square root, square root 3. Okay that's right. So that is going to be square root of 3. Because according to the rule. So ni sebenarnya adalah A square tolak B square. So B square is equivalent to 3. So B adalah sama dengan square root of 3. So now that we know what is the value of A dengan B. So straight away we can do the factorization. So A tolak B adalah X Y square tolak square root 3. So uh, the other factor is going to be X Y square tambah square root of 3. So that is going to be our factorization. So bila you come across, macam mana nak tahu nak pakai difference in square ni? So when you come across something with only dua term. Kalau you tengok semua ada dua term. Satu, dua. So example sebelum ni pun uh, ada satu, dua. Okay and even the first one ada satu, dua. Okay so that is the first a hint. So bila you come across something yang ada dua term and bila you tengok dua-dua term tu boleh jadikan dia sebagai kuasa dua. So that is a hint for you that you are supposed to do the factorization pakai difference in square. Okay, so that is difference in square. And of course, and a reminder here, 
Uh, as I mentioned to you, nama dia adalah difference in square. Beza antara square. Operation tolak. So, uh, does it apply for tambah? Tak ada. So, tambah dia tak apply. Sebab X tambah X square tambah A square. So, dia tidak sama dengan X tambah A square. Sebab X tambah A square ni kalau kita kembang. So, kita akan dapat X square tambah 2 AX tambah X square. So, dia ada excess term kat sini. This is an extra term. So, they are not equivalent. Uh, tak boleh pakai. So, remember. So, ni dia hanya apply untuk tolak saja. It doesn't apply for summation. Okay, next. Sebelum, uh, kita dah tengok in term of square. So, now let's see what happened in term of cubes. Sama juga dia punya idea. So, sekarang uh, we are dealing with cubes kuasa tiga. And the good thing about cubes adalah uh, kalau sebelum ni kita ada difference saja, cube ni kita ada dua-dua. So, sum pun boleh pakai. So, difference pun ada dia punya own formula. Okay, for the case of sum, uh, kalau kita ada in terms of A kuasa 3 tambah B kuasa 3, so the factorization is going to be A tambah B darab dengan A square tolak AB tambah B square. Uh, ni tak payah hafal, every time nak guna you boleh refer formula. So in terms of the difference pula, formula dia lebih kurang sama juga. So A cube tolak B cube adalah sama dengan A tolak B, A square tambah AB tambah B square. So sum uh, kat sini adalah tambah, ni pun adalah tambah. Difference yang ditolak, so yang first uh, factor first factor tu pun dia akan jadi tolak. Tapi of course lah. So belakang ni pun akan ada difference in term of dia punya tambah tolak. So please be very careful. Bila you salin tu tengok betul-betul. So yang you nak ni adalah sum ataupun you nak difference. But the idea so macam mana nak buat factorization ni is going to be the same as what we have seen before untuk case um, square. Uh, idea dia memang sebiji sama. So first what you have to do adalah you can identify so apa dia nilai A dan juga nilai B. Okay, after you have uh, make them in term of cube, jadikan dia dalam bentuk cube. So, barulah you identify apa dia nilai A dan juga nilai B. And after you have identified the value of the A and B, so barulah kita ganti masuk dalam formula. So, I'm going to start with a very simple example. So, kat sini I ada M cube tambah 8. So, first step, jadikan dua-dua dalam bentuk cube. So, M cube uh, tambah 8. So, first term, uh, tak ada masalah sebab dia dah dalam bentuk cube. And then, I'm going to have plus uh, kat sini ada constant 8 and 8 pun kita boleh jadikan dia dalam bentuk cube because 8 is equivalent to to, to the power of 3. So sekarang dua-dua dah dalam, dalam bentuk cube barulah kita boleh identify that our A value is going to be M and our B value is going to be 2. So this is going to be my A and this is going to be B. And according to the rule, so kalau kita ada A cube tambah B cube, so that is going to be equivalent to A tambah B darab dengan A square so tolak AB tambah B square. So now all we have to do is, so kita ganti saja. so apa dia nilai A dengan B. So for this case A tambah B, so that is going to be M tambah 2. So my A square, M adalah A sama dengan M. So M, uh, A square, so that is going to be equivalent to M square. And tolak AB, so daraplah 2 dengan M, so I'm going to get 2M. And my B value adalah sama dengan 2. So, uh, B square adalah bersamaan dengan 4. So, that is going to be our factorization. Okay, so that is going to be in term of um, summation of cubes. Okay, sama juga ada idea for the next example. Okay, the next example ni, I saja buat dia slightly more complicated. So, now we have y to the power of 7 tambah y. In fact, ni sebenarnya adalah kalau you dah tengok uh, the video tu, uh, and my slide, slide tu ada a bunch of example, a bunch of exercise. Okay, ni adalah salah satu daripada exercise kat dalam slide. Okay, so now what we're going to do is, so kita nak tukar dia dalam bentuk cube. But when we have a look at this, our problem is that, so kita ada kuasa tujuh. And we know that bila kita ada kuasa tujuh, so there is no way that kita boleh jadikan dia in terms of kuasa tiga. Sebab tujuh tak boleh bahagi dengan tiga. So what we're going to do is, first, bila kita tengok both of the terms, both of the terms ni dia ada common term kita boleh factorize y kuasa 1. So that's what I'm going to do. So I'm going to bring out the y. So sekarang uh, I akan dapat y darab dengan y kuasa 6. So tambah dengan 1. So now uh, things look slightly better for us. Sebab ni adalah kuasa 6. And kita tahu kalau kuasa 6 ni kita boleh tulis dia sebagai 2 darab 3. Okay, so this is what happened over here. So I akan tukar lagi bentuk dia. I akan tulis ni sebagai y. So, ni adalah y kuasa 6. So, dia sebenarnya adalah y kuasa 2 kuasa 3. Sebab kita kena jadikan dia dalam bentuk cube. And again, so bila dia sama level macam ni, dia adalah operasi darab 2 kali 3. So, dapatlah balik the value of 6 tu ke atas. And then, kita ada constant 1. And of course, 1 adalah 1 kuasa 3. So, therefore, straight away kita dah identify. 
So for this case, kita punya nilai A adalah sama dengan Y square and kita punya nilai B adalah bersamaan dengan 1. So let me prove here. So A adalah sama dengan Y square. So B adalah sama dengan 1. Ha, tapi bila you factorize tu, ha, jangan lupa Y ni. So Y ni salin balik saja. And according to the rule uh, tadi, so A cube tambah B cube adalah sama dengan A tambah B A square tolak AB tambah B square. Sama sebijik je tadi. So A tambah B for this case is going to be Y square tambah 1. So A square, so A adalah sama dengan Y kuasa 2. So A square adalah sama dengan Y kuasa 4. So therefore I'm going to have Y to the 4 minus. So A darab B dapat Y square. Uh, B square kita akan dapat nilai 1. So from our factorization, so ni lah yang kita akan dapat. So this is going to be the factorization of so y kuasa 7 tambah y. So dia sebenarnya kalau you, uh, uh, if it's in term of quadratic atau cubic, tak ada masalah. You boleh pakai calculator. Macam mana nak buat the factorization. But when it is in term of higher power, contohnya kat sini kita ada kuasa 7, of course you tak ada choice. So you kena pakai manual factorization. Okay, and the last one. So sekarang I ada 27 a cube tolak 8 uh, b cube. So this is going to be the last one. Sama juga idea dia. So kita akan jadikan dia dalam bentuk cube tolak another cube. So can anyone tell me? So cube yang pertama nak tulis apa kat dalam tu? What goes into the first cube? Tiga A. Tiga A. Okay, that's right. So the first cube. So I akan ada 3 A because 27 A cube is equivalent to 3 kuasa 3 darab dengan A kuasa 3. So which is equivalent to 3 darab A kuasa 3. So that is why. So we're going to have 3 A kuasa 3. And yang kat belakang tu sama juga idea dia. So what about the, the other bracket? 2 B. Okay so dia adalah bersamaan dengan 2 B. B. So therefore this is going to be our value of A. This is our value of B. Tapi sebab kat dalam ni pun ada A juga. So, I tak nak uh, confuse. Uh, I don't want you to be confused. Let's write it in term of X dengan Y. Instead of kita tulis this of A dengan B. Supaya you tak uh, confuse. So, this is going to be X and this is going to be Y. And kalau I tukar formula tu dalam bentuk X dengan Y. Sekarang kalau dua example sebelum ni dia adalah tambah. Uh, yang ni dia adalah difference. Difference in cube. So, according to the formula. So, kalau kita ada X cube tolak Y cube. So, that is going to equal... Okay, x tolak y, so darab dengan x square, so tolak xy, so this is going to be plus tambah xy, so tambah dengan y square. So this is going to be the formula. So I pun gantilah masuk. So for our case, so dia akan jadi sama dengan, so x tolak y adalah bersamaan dengan 3a tolak 2b. And there goes my x square. So x adalah sama dengan 3a. So bila kita nak jadi x square, so you kena squarekan kedua-dua term. Jangan square satu je tak. Dua-dua. Tiga pun kena square, a pun kena square. So therefore for this case, kita akan dapat 9a square. And then uh, x darab y, kita akan dapat tambah 6ab. And y square, kita akan dapat 4b square. Okay, so that is going to be the factorization sebabnya. So X adalah sama dengan 3A and Y adalah bersamaan dengan 2B. So bila you nak Y square, so kita kena squarekan kedua-dua ni. Bila you nak X square, so you kena uh, squarekan kedua-dua 3 dan juga A. Okay, so that is um, how you deal with uh, sum and difference of cube. So step pertama adalah jadikan dia dalam bentuk cube. Uh, identify apa dia nilai A dengan nilai B and then only you substitute masuk dalam formula. And be careful with the formula. So tengok formula betul-betul yang mana satu nak kena pakai sebab ada dua ni. Uh, so kalau uh, tambah, so kena pakai yang kat atas ni. Kalau tolak, so use the uh, the one at the bottom. Okay. Then uh, now let's talk about uh, fractional expressions. Okay, fractional expressions ni uh, adalah ni topik 1.2. 1.2 ni kita cerita berkaitan dengan uh, macam mana kita nak deal. So, kalau kita ada uh, expression dalam bentuk pecahan. Uh, tu nama dia adalah fractional expression. Okay, kalau kita ada pecahan, contohnya dalam bentuk X over Y. Okay, dia dekat atas pecahan tu, kita panggil dia sebagai numerator. I pun dah tak ingat lah apa nama dia dalam bahasa Melayu. Tapi dalam bahasa Inggeris yang kat atas tu, kita sebut dia sebagai numerator. Dan dekat bawah ni, kita sebut dia sebagai denominator. So that is the name untuk pecahan atas panggil numerator, bawah panggil denominator. 
And of course untuk fractional pun kita boleh ada operasi tambah tolak darab bagi but the way how you deal with them is going to be slightly different. I tahu you dah tahu dah benda-benda ni but this is just a reminder and you can ingat so all of you come from diverse background so just because you know you tak boleh assume yang orang lain pun dah tahu. Okay and that is why I make it not compulsory. Kelas sebenarnya tak compulsory ya. Eh? I tak kata macam oh you are uh, the class online class ni compulsory no. So if you think that you can get by dengan hanya tengok slide, dengan hanya tengok video, dengan hanya buat latihan, so no problem. So you can you can do that. Ah uh, tapi kalau you rasa so coming to class is actually helpful for you in some way, uh, then you can attend my class. Kalau tak I tak ada issue dengan benda tu. As long as you can score, so I'm fine. Okay, so kalau um, kita ada operation tambah dengan tolak for the case of uh, fraction, so you kena make sure uh, untuk case tambah tolak ni, dia punya denominator adalah sama baru kita boleh buat operation. For this case, dia sama lah. So kat bawah ni, I ada, A, uh, ada C and for uh, minus operation pun kita ada C. So bila dia punya denominator dah sama, barulah you boleh buat operation. So tambah ni dia dekat atas, so dia akan jadi A tambah B over C. So this is going to be for the case of uh, operasi tambah lah. So operasi uh, tolak pun uh, sama juga the idea. So ni adalah per C. So dia akan jadi kat atas tu akan jadi A tolak B. Okay. So the main idea adalah so make sure dia punya denominator adalah sama. Okay baru you boleh buat operation. Okay darab pula uh, dia adalah uh, darab is a bit simpler. So what you have to do is, uh, sama juga konsep dia dengan darab biasa. Yang ni atas darab dengan atas. So bawah darab dengan bawah. So numerator darab numerator. So denominator darab denominator. For this case, kalau you darab, you akan dapat A darab B per C darab dengan D. Okay. But in terms of bahagi, uh, bahagi ni dia lain sikit. So what happens is that kalau you ada operasi bahagi, so you kena tukar dia dalam bentuk darab. So what happens is that, So ni dia akan jadi A per C yang pecahan kat depan ni dia retain. Dia still adalah A per C. Tapi bila kita tukar operasi bahagi ni jadi darab. Automatically pecahan dekat belakang ni so dia akan jadi upside down. So kita kena terbalikkan dia. So instead of B over D so dia akan jadi D over B. So that is going to be uh, macam mana kita nak deal when we come across operation yang melibatkan bahagi antara fraction. So bahagi tu akan jadi darab yang belakang dia akan jadi upside down. Okay, and the fifth one, uh, ni adalah trivial. I tahu yang some of you can see it, but you know this already. Uh, tapi I have seen many students uh, doing the same mistake over and over again. So I rasa I can uh, highlight lah benda ni. So what happened here is that, so I ada dua pecahan, satu per A, tolak B, to, uh, tolak B, tolak dua per A. Okay, first of all, so we have to notice ni adalah operasi tolak. So tak ada masalah sebab dia punya denominator adalah sama. So dua-dua pun denominator adalah A. So straight away kita boleh buat operation. Okay, tetapi kenapa I nak highlight benda ni? Because I want to remind you guys the fact that so kalau kita ada pecahan macam ni sebenarnya you can assume kat sini ada kurungan. Uh, walaupun kita tak tulis kurungan tu but you have to bear in mind sebenarnya antara tolak dengan terms that comes after that ada kurungan. Sebab tu bila you um, buat the operation dia akan jadi satu tolak B tolak 2. Because I have seen so many times apa yang student buat adalah dia akan jadi macam ni. Okay, 1 uh, tolak B tolak 2 per A. So student assume tolak ni sebenarnya untuk B. No, it doesn't mean that way. So tolak ni dia applies for both. It applies for B dan juga untuk negative 2. So that is why so tolong buat kurungan when you come across something like this. Kalau tambah tak ada masalah sebab tambah dia tak berubah in terms of the uh, tambah tolak. But when there is minus operation involved, automatically kalau you tak buat kurungan ni, uh, ni sepatutnya dia jadi positif 2, so you akan dapat negatif 2. So calculation you salah lah. So it's going to be such a waste kalau you salah benda yang trivial tambah tolak macam tu. So be very careful with that. Okay and the last one, uh, ni pun benda trivial. Uh, tapi ni uh, sampai sudah pun, ni degree third year pun banyak lagi buat uh, mistake macam ni. So I need to highlight this. Okay bila you come across something like this, You ada contohnya 2 AB tambah A square per A. Macam mana kita nak simplify dia? Ha, macam ni konsep dia adalah kalau student biasanya dia akan bagi macam mana nak potong benda ni. Eh, sebenarnya bila you nak potong, benda first yang kena buat adalah so untuk numerator ni kita ada dua term kan dan operasi dia adalah tambah. You can factorize dulu term mana yang sama antara kedua-dua term tersebut. What is the common uh, factor antara kedua-dua? Nah, kalau you tengok untuk kedua-dua term ni So the common factor is going to be a to the power of 1. So I will factorize a to the power of 1. So dekat atas ni, first term I'll end up with 2b. 
And uh, the other term I'll end up with A and dia akan jadi over A. So A ni bila dia dah darab, operasi darab baru kita boleh potong. Selagi dia dalam bentuk macam ni, dalam bentuk tambah, kita tak boleh potong. So potong ni dia hanya untuk operasi tambah tu, uh, darab dengan bahagi saja. Tambah tolak, it doesn't apply. So therefore for this case, so dia akan jadi sama dengan 2B tambah 2. Okay, however, okay, commonly apa student akan buat adalah, it's going to be something like this. So you jumpa this expression. So you pun potonglah A and potong A so dapatlah jawapan dia. So 2B tambah A square. So this is completely wrong. So ni adalah konsep matematik yang salah. You hanya boleh potong kalau dia dalam bentuk darab saja. Ha, ni darab, bentuk darab baru you boleh potong. Tapi ni operasi dia antara kedua-dua ni adalah tambah. So kita tak boleh simply nak potong-potong. Okay the argument is that I will prove it to you tapi I akan pakai nombor biasa. Okay contoh dia. Okay, kita tahu bila kita ada 6 bahagi 2, so jawapan dia adalah bersamaan dengan 3. Tapi kalau I potong, uh, sama ni konsep dia sama. So ni sebenarnya 2 tambah 4 ni adalah bersamaan dengan 6. Cuma I tulis dia dalam bentuk 2 tambah 4. Nak suruh sama macam bentuk kat atas tadi. So kita tahu, so this jawapan dia suppose you will get a value of 3. Tapi kalau you potong macam konsep yang salah tadi, so 2 dengan 2, so you akan dapat nilai 4. Of course, this is the wrong mathematical concept. Okay, apa yang you kena buat sebenarnya adalah Okay, ni ada 2 dengan 4. Kita kena factorize dulu 2 tu. This is going to be 1 plus 2 over 2. So, bila dia dah operasi darab, barulah you boleh potong atas bawah. And this is going to be equivalent to 3. Baru sama macam jawapan asal dia. Okay, so be very careful. Jangan simply nak potong-potong. Uh, factorize dulu di operasi produk, baru you boleh potong. Okay, so I've been talking for like... Uh, Dah 45 minit as ni, I bercakap. Almost 45 minit. So, let's, let's take a break in between. Uh, sekarang pukul 8.54. So, pergilah you nak minum air ke, nak pergi toilet ke. Uh, so, kita akan start balik pukul 9. Okay? So, let's take a 5 minutes break.
Okay, so let's continue. Sudah tak banyak dan habis lah kita punya material ni. Okay, so let's see. Uh, so macam mana kita nak deal dengan fraction. So kalau kita jumpa something that looks like this. Okay, for example number one. Uh, so we're going to simplify x tolak 1 per x per 1 tambah 1 per x. So soalan ni saya ambil dia daripada workbook saja. As I mentioned to you before. So dekat kita punya Microsoft team tu. Uh, I've put the folder ikut chapter. Uh, so ni ada dalam uh, workbook tersebut. So kalau nak buat latihan, so just simply download the workbook and ada a bunch of latihan and the answers yang you boleh buat. Okay, so kalau kita jumpa soalan yang macam ni, apa yang you nak buat dulu? How do you deal with this? What would be the first step? Factorize the numerator. Factorize the numerator. How do you factorize the numerator? Okay, let me give you an idea. Okay, for example, let's say if I have something like 1 tambah um, 1 per 3. So, macam mana kita nak buat operation dia? So, what we have to do adalah, so kita kena uh, samakan dia punya numerator. So, it's going to be, uh, untuk case ni, ni sebenarnya bukan 1, ni adalah 1 per 1. So, uh, the common denominator antara kedua-dua ni, uh, kita boleh jadikan dia sebagai per 3. So, atas bawah, for the first term, kita boleh darab dengan 3. So, this is going to be 3 tambah 1 per 3. So, which is equivalent to 4 per 3. So, that is going to be the same idea that we're going to apply here. Kenapa? Sebab sekarang kita ada dua pecahan. Dekat atas ada pecahan, dekat bawah ada pecahan. And of course, in term of atas bawah tu pun, uh, kita still ada pecahan dekat dalam tu. So what we're going to do is, first kita akan deal separately dengan atas dan juga bawah. So again, this is actually bukan X ni adalah X per 1 and this is actually 1 per 1. So when I deal with this, I boleh tulis dia sebagai, so ni adalah equivalent to, so I darab di atas bawah dengan X. So yang ke atas akan jadi X square tolak 1 per X and yang bawah ni, so I akan darab dia sama juga atas bawah dengan X supaya dia jadi sama. So, I'm going to end up with x tambah 1 per x. So, this is going to be my fraction. Okay, daripada ada uh, yang fraction, ada yang bukan fraction. So, I make it in a simpler form. So, dia akan jadi uh, kat atas ni ada satu fraction saja. So, kat bawah ni pun ada satu fraction saja. Okay, now kalau you tengok sebenarnya uh, yang uh, fraction ni sebenarnya dia adalah operasi bahagi. So, it is equivalent to, I boleh juga tulis dia sebagai so x square tolak 1 per x so bahagi dengan x tambah 1 per x so dua, dua expression ni so dia adalah dua benda yang sama cuma ni kita tulis dia dalam bentuk pecahan so ni kita tulis dia dalam bentuk operasi bahagi and as what we have seen before so kalau kita ada operasi bahagi so what we're supposed to do adalah so we are going to change that to multiplication so I akan ada x square tolak 1 per x tukar jadi darab so the other fraction, so kita kena flip it upside down. So dia akan jadi x over x tambah 1. Okay, so mereka kat sini boleh simplify lah. So ni x dengan x kita boleh potong. And then we will end up with x square tolak 1 per x tambah 1. And jawapan, uh, jangan tinggal macam ni. Sebab soalan dia kata simplify. Simplify means you have to make it into a form that is as simple as possible. Uh, sejauh mana yang paling simple, uh, tu adalah you kena tinggal dia dalam bentuk yang paling simple. Okay, um, linear factor dekat bawah ni kita panggil dia sebagai linear factor. So kalau you punya expression tu dalam bentuk kuasa satu, tak ada masalah. Because that is the simplest form that it could be. Tapi dekat atas ni, so dia adalah kuasa dua. So kalau dia adalah kuasa selain daripada satu, so you kena check lah. So sama ada kita boleh factorize ataupun tak boleh factorize. Okay, and for this case, yes, it can be factorized. So, kita boleh tulis dia sebagai X tambah 1. So, X tolak 1. So, per X tambah 1. Ataupun you boleh pakai sama juga concept different in square tadi. Because this is equivalent to X square tolak 1 square. And of course, you can um, simplify lagi yang ni. So, we will end up with uh, the last answer. The simplest form adalah bersamaan dengan X tolak 1. So, you have to use the operation sama macam you deal dengan tambah tolak darab bahagi biasa. Uh, tapi, first what you should do adalah simplify dulu in term of the fraction. Sebab kalau you tinggal dia dalam bentuk macam ni, so this could be a bit intimidating. So, jadikan dia dalam bentuk yang lebih simple, uh, lebih simple barulah kita buat the operation. And the last one, so it's going to be this one. So, I ada 15 per x square tambah x tolak 6. So, tambah x tambah 1 per 2 tolak x. Okay, so the problem now is that, so ni adalah operation tambah 
and our major problem adalah fraction ni so denominator dia tidak sama so what we have to do is first we have to make sure that the denominator adalah sama so what should i do kalau jumpa soalan macam ni apa mula uh, what is going to be the first uh, step that you would do Nak buat apa ni? Saya akan tunggu sampai somebody tell me what, what should you do? Darab bawah dia kan Miss? Darab bawah dia? Okay, so kalau darab bawah dia maknanya konsep tu adalah cross multiply. Uh, okay. It's actually not wrong. Uh, betul. So kadang-kadang konsep dia adalah uh, cross multiply. Contohnya kalau ada A per B, so tambah C per D. So apa yang kita boleh buat adalah kita boleh darab lah. Sama macam uh, you cakap tadi. So kita boleh darab cross multiply. Okay, that is going to be one of the thing. Okay, tapi cross multiply ni kadang-kadang, so dia boleh jadi very complicated. Sebabnya kalau kita cross multiply ni, so we will end up with something yang uh, jadi kuasa tiga. Okay, so apa yang you kena buat dulu adalah you kena tengok dulu dua-dua uh, faktor dekat bawah ni ada persamaan tak antara kedua-dua faktor. And another thing that you have to realize adalah denominator ni so dia adalah kuasa dua. So kita try factorize dulu. So if I were to factorize the denominator ni so I akan dapat X tambah tiga so darab dengan X tolak dua. So kalau you tengok there is a similarity between them uh, ni adalah X tolak dua so ni adalah dua tolak X. And another thing is that, so 2 tolak X ni, so dia adalah sama dengan negatif darab X tolak 2. So kalau saya kembang balik negatif X tolak 2 ni, so saya akan dapat balik like yang atas ni lah. So kalau you tengok ada persamaan, so these two factor are the same. So kalau you cross multiply, you akan dapat benda yang sangat complicated. You akan end up uh, dengan kuasa 3. Ha, sebab tu kalau you tengok ni dah sama dah kat sini, so you hanya darab dia dengan apa yang dia tak ada sahaja. So what do I mean by that? So let me rewrite this. So basically this is going to equal so 15 per so x tambah 3 so darab dengan x tolak 2 and ni tolak ni uh, so kalau I uh, refer dia naik atas kat sini so I boleh tulis dia sebagai tolak x tambah 1 so kat bawah dia akan jadi per x tolak 2 sebab kita dah ada tolak kat sini so when we do the factorization tambah dengan tolak ni so dia akan jadi tolak operasi tolak kat situ. Okay and then so we identify the fact that ni sama ni x tolak 2 yang ni pun dah ada x tolak 2. So bila kita darab so you tak payah multiply by the whole thing. So you kena kena darab atas bawah dengan x tambah 3 saja. So dar atas darab x tambah 3. So bawah pun darab dengan x tambah 3. So therefore now our equation akan jadi so the same denominator. So kita akan ada x tambah 3 darab dengan x tolak 2. And of course kat atas ni for the first term I ada 15 minus I remember. So kalau you ada tolak dekat sini, so please put a bracket around. So anything that comes after that. So ni akan jadi 15 tolak. So X tambah 1 darab dengan X tambah 3. So now let's simplify this. So bila I expand the two brackets at the top, so I will end up with X square tambah 4X tambah 3. Dan dekat bawah ni, so dia akan jadi X tambah 3. So darab dengan X tolak 2 lah. So it doesn't change. And now let's simplify the top. So bila kita simplify the top, so kita akan dapat negative x square tolak 4x. So ni akan dapat 15 tolak 3. So that is going to be a 12. And underneath sama juga x tambah 3 darab dengan x tolak 2. Okay now, sama juga idea dia macam tadi. So you tak boleh tinggal dia dalam bentuk macam ni. So you have to make sure it is in the simplest form possible. Okay tapi kalau tak boleh factorize, tak boleh buat apalah. So you have to leave it in this form. Tapi untuk case ni, so this is in term of kuasa 2, expression dia adalah kuasa 2. So you kena check. So sama ada ni you boleh factorize ataupun tidak. Okay now please use your calculator. Let me know. So kalau you factorize pakai calculator ni, berapa nilai you dapat? So what, what are going to be the value of x? So you akan dapat 6 dengan 2 but which one is positive which one is negative
Negatif 6. Negatif 6 dengan? 2. Yeah. Okay. So you will get two values. So negative 6 dan juga 2. So negative 6 dengan 2 ni. Kalau kita factorize. So yang atas ni. So kita akan dapat negative 6 maknanya kita akan ada x tambah 6. So 2 is going to be x tolak 2. Okay. My question is. Sama tak antara kedua-dua ni? Are they the same? Kalau kita kembang tu dapat balik tak yang atas? Sama ke tak sama? Tak. Tak sama. Okay, so that is correct. Uh, kalau you kembang tu, you, tak, you akan dapat tak sama. So this is the, the problem yang I mentioned dekat awal-awal tadi. Bila you factorize expression. So this is what happen. Sebab apa yang calculator you buat adalah bila you masuk dalam calculator, A sama dengan negatif 1, B negatif 4, C sama dengan uh, 12. Calculator you assume ni adalah equation. Sebabnya kalau you tengok common term antara di, antara all this term adalah. So kita boleh factorize the negative. So bila I factorize the negative. So I akan dapat x square. And then I'm going to have plus 4x. And dekat belakang it's going to be uh, minus 12. Sebenarnya yang ni yang calculator you factorize. So calculator you factorize A sama dengan 1, B sama dengan 4, C sama dengan negatif 12. Sebab tu. Uh, kita kena tambah negatif kat sini. So barulah atas bawah ni. So dia akan jadi equivalent. So dia akan jadi sama. So you have to be very careful. Setiap kali you factorize expression. So you have to make sure uh, atas bawah tu dia adalah equivalent. Kalau tak automatically jawapan you akan jadi salah. Jadi kita tengok benda tu trivial. Kita tinggal negatif sahaja. Kita tapi still dia adalah salah. Sebab nilai 2 dengan negatif 2 adalah dua nilai yang berbeza. Okay, now let's try to simplify this. Let's see kalau ada term yang kita boleh simplify. Okay, we do have common term. So, kalau you tengok atas bawah pun ada x uh, tolak 2. So, we can cancel them. So, automatically simplest form untuk yang ni adalah negative. So, x tambah 6 per x tambah 3. So, this is going to be our final answer. That's it. Okay, so that is how you deal dengan fractional expressions. Okay, next what we're going to do. Uh, kita nak habis ni. Uh, 15 minit lagi then we're going to be done. Uh, ni adalah contoh soalan test. Okay, uh, let's do the exercise together. Soalan test nanti, so dia akan ada dua part, part A dan juga part B. So the difference is that, so part A dia adalah soalan objektif and soalan dia very straightforward. Uh, tak ada tricky-tricky langsung. Uh, it's going to be uh, very simple. And part B adalah going to be in term of subjective lah. You kena buat calculation. But as I mentioned to you before, course ni dia memang syllabus dia memang tak susah sangat. So you just going to come across apa yang you dah belajar sebelum ni je. Okay, so the first one. So the uh, which of this quadratic expression, so kita ada a bunch of quadratic expression. So which of this quadratic expression, dia kata kat sini, cannot be reduced to product of two linear factors or known as irreducible expression. Ni kalau you dengar I punya video, I have explained to you apa maksud reducible dengan irreducible. So irreducible ni maksudnya uh, cannot be factorized. So cannot factorize. So tu adalah maksud irreducible. So daripada keempat-empat um, peratik expression ni yang mana satu yang kita tak boleh factorize. So which one is going to be the answer? And of course all you have to do adalah so pakai you punya calculator lah. E. Yang mana satu? D. D, that's right. So for this case, so jawapan dia adalah bersamaan dengan D. So D ni tak boleh factorize. So Y square tambah Y tambah satu. Okay. Uh, ni I nak pesan juga pasal calculator. So how you get the answer is going to be different uh, bergantung you kepada you punya nilai, uh, you punya jenis calculator. Okay. Uh, but first of all, so macam mana kita nak tahu sama ada uh, Equation ataupun expression tu boleh factorize ke tak. So kita tengok based on the value yang kita dapat untuk X. Sama ada kita dapat real number. Ataupun kita dapat complex number. Okay for the other cases. A, B dengan C. You akan dapat no real number. So 2. 1 per 2. 0.333. So tu semua kita panggil dia sebagai real number. Nombor yang real. Nombor yang kita uh, boleh figure out. So nilai dia adalah berapa and so on. Okay tapi ada sejenis nombor. So dia nama dia adalah complex number. So this is what happened to D. So bila D, you cari apa dia dia punya nilai Y. So you akan dapat complex number. Can anyone tell me? So D bila you cari uh, dia punya nilai, you dapat nilai apa? For the roots? You akan dapat dua nilai. 
So what is the value untuk D? So what are the roots values for D? Negative one. Negative one. Plus three i. Okay. Over two. Plus three i over two. Okay. So you akan dapat dua nilai. Uh, so dia akan beza tambah tolak saja. Kalau first one you dapat negative satu tambah square root tiga i per dua. Lagi satu you akan dapat negative satu tolak square root tiga i per dua. So kalau you dapat nombor yang ada i di ni, uh, tu kita dia bukan real number. So nama dia adalah complex number. So complex number ni, so maknanya apa yang berlaku adalah uh, dia adalah irreducible. You tak boleh factorize lah sebab kita ada nombor yang bukan real. Okay, tetapi macam mana you dapat nilai ni akan uh, bergantung kepada jenis calculator yang you pakai. So kalau you pakai calculator silver ataupun calculator warna putih tu, automatically dekat screen you akan keluar ni. So this is what going to be, what going to come out on the screen. Okay, tetapi Kalau you pakai calculator kalau kelabu gelap tu, uh, so this is going to be quite a problem. Sebab kat atas you punya screen tu akan keluar negatif 1 per 2 je. Dia akan keluar negatif 0.5. Dia tak keluar yang I tu. So you could have misunderstood that dia adalah real number. Okay, tetapi dekat atas bahagian uh, kanan, dia akan keluar simbol R. R tu maksud dia adalah real. Sebab complex number ni dia ada dua part. Nombor yang, yang tak ada R ni, dia adalah kita panggil dia sebagai real part. Nombor yang ada I ni kita panggil dia sebagai complex part. Okay. And calculator yang kalau kelabu gelap tu dia tak keluar sekaligus. Dia akan keluar real number dulu yang kat depan tu. Dia akan keluar negative 0.5. So bila you tekan shift. Lepas tu tekan sama dengan. Ah, barulah dia akan keluar square root 3 per 2 tu. Square root 3 per 2 tu pun dia akan bagi dalam bentuk. Uh, what call that. Dia akan bagi dalam bentuk perpuluhan lah. So I pun tak ingat berapa dia punya nilai. So dia akan jadi 1 pun. And dekat belakang sekali tu. Uh, barulah dia ada I. So that is why kalau you pakai calculator kelabu gelap tu. So please be very careful. Tiap kali you buat calculation. Uh, you buat factorization. Tengok ada tak simbol R dekat atas ni. Kalau ada simbol R dekat atas tu. So maknanya tu adalah complex number. And bila you nak tengok the rest of the number yang ada part I tu. So you kena tekan shift equal. Okay tapi my suggestion adalah. So you guys come from different uh, programs. And after ni. Uh, program dia, matematik apa you, you ambil adalah berbeza ikut you punya program. Kalau dalam you punya program ada subjek statistik, applied statistik, I really recommend kalau you pakai calculator kat kelabu gelap ni, it's about time for you to uh, buy a new calculator. Kalau you ada duit lebih, belilah calculator baru. So buy um, either the silver one or the white one. Tapi white one tu yang paling latest, so better you get the white one. Sebab bila statistik nanti, uh, you nak masuk data. So kalau you pakai calculator kelabu gelap ni, once you masuk data, you tak boleh check dah. Tapi di other tu, you still boleh check nilai yang you masukkan tu. So you boleh tahulah sama ada betul ke tak. Tapi kalau yang ni, memang tak boleh check. So that is why, uh, kalau you punya program tu ada subjek applied statistic and you pakai calculator kelabu ni, I strongly suggest belilah calculator baru, tak rugi. Uh, tapi kalau you tak buat subjek statistik and you rasa you okay uh, pakai calculator ni, uh, pakailah, tak ada masalah. Uh, but be very careful when it comes in terms of the factorization. Okay, so that is going to be in terms of your calculator. So number two, okay, number dua ni, yang mana satu dia punya jawapan. So kalau kita ada 4A square tolak B kuasa 4. Ni pakai balik konsep yang kita dah tahu tadi. Okay, A. So your friend said that jawapan dia adalah A. So kita check betul ke tak jawapan dia A. Okay, so ni konsep dia. Remember I, I mentioned to you just now. Kalau kita punya term tu ada dua term saja. Kalau ada term tu you rasa yang boleh jadikan dia kuasa dua Automatically kita pakai different in square So this is the concept that you have to use for this So ni sebenarnya kita boleh tulis dia sebagai 2A square So tolak B square kuasa dua So what is going to be the A? A dia adalah 2A So B dia adalah bersamaan dengan B square So bila kita masuk dalam formula So that is right as your friend said just now So jawapan dia akan jadi A. So dia akan jadi 2A tolak B square darab 2A tambah B square. So that is going to be the answer. And kalau you rasa macam you tak ada idea nak pakai different B square tu, uh, you kembanglah satu-satu, tengoklah yang mana satu adalah dia punya jawapan. The only drawback adalah it's a waste of time. Okay, nombor tiga. Nombor tiga ni is going to be a bit tricky. Okay, yang mana satu jawapan dia?
D. D. Okay, that's right. So yang ni jawapan dia adalah bersamaan dengan D. Okay, kenapa saya cakap dia adalah tricky? Okay, yang soalan ni kita rule out dulu yang mana yang salah. So A dengan C confirm salah. Sebab kalau kita kembang ni, dia akan jadi square root V tambah V square root V. Memang tak samalah dengan apa yang kita ada originally. C pun sama. So you akan dapat V square root V tambah dengan V. Okay, so this two, they are going to be completely wrong. So jawapan dia sekarang antara B dengan D. So for B, okay, bila you factorize, so, uh, bila you kembang, so dia akan jadi square root V tambah square root V per V. So that is going to be the answer. And for the case of D, uh, when you expand, you akan dapat V over square root V tambah V. Tapi kenapa D adalah jawapan dia? Okay, sebabnya uh, you boleh manipulate you punya function ni So what happened for D adalah, untuk case ni, dia ada square root kat bawah. So we have a square root down here. And according to the rule, so kalau kita ada square root V, darab square root V, ni sebenarnya adalah V kuasa setengah darab dengan V kuasa setengah. And according to the index rule, okay, kalau dia adalah darab, so apa yang kita boleh buat adalah kita boleh tambah kuasa tersebut. So this is going to be V kuasa setengah tambah V kuasa setengah. Sorry, uh, ni adalah setengah. So, which is equivalent to V kuasa 1. So, that is why over here, so apa I akan buat adalah, I akan darab atas bawah dengan square root V. So, we will end up with V, square root V per V, tambah dengan V. And of course, uh, V atas bawah ni boleh potong. So, dia akan jadi sama macam the original function. So, that is why the jawapan dia adalah D. So, what about number 4? I ada dua term. And salah satu term tu dalam bentuk cube. So that is going to be the hint. Mana satu jawapan dia? So formula dia adalah A cube tolak B cube adalah bersamaan dengan A tolak B So darab dengan A square So tambah AB tambah B square So which one is going to be the answer? C C C, hmm. C, salah. Sebabnya you punya A nilai dia 8 kan? So 8, uh, dia sepatutnya ada 2 cube. So A square dia adalah 4 tapi kat sini 2. A. A. Okay, kita cek betul ke tak jawapan dia A? Okay, sekarang B, kalau B. kita tulis ni. Uh, kita boleh tulis dia sebagai 2 cube tolak B cube. So apa dia kita punya nilai A? So nilai A kita adalah 2. So nilai B adalah bersamaan dengan P. So kalau kita ganti masuk dalam formula. So kita akan dapat 2 tolak P. So darab dengan 2 kuasa 2. So dia jadi 4. So darab 2 2 tu. So dia jadi tambah 2 P. So P uh, square. So akan jadi P square lah. So this is going to be the answer. Okay tapi kalau kita kata A. So salah sebab dia sepatutnya 2 tolak P. Ni adalah P tolak 2. Tapi yang ni kalau kita kembang dia, so dia akan jadi 2 tolak P. So jawapan dia adalah supposed to be B. So that is going to be for number 4. And number 5. Nah, ini senang sangat kalau you tak boleh jawab tak tahu nak kata apa. P. Apa dia? Yang satu jawapan dia? P. 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 C. Okay. Okay, jawapan dia adalah bersamaan dengan C. So kat sini uh, apa persamaan antara ketiga-tiga term ni uh, dia kita boleh darab uh, boleh bahagi dengan tujuh. Kalau I factorize tujuh dekat atas ni so dia akan jadi A tolak tiga. So dekat bawah ni sebenarnya adalah tujuh darab tujuh. So when we cancel the seven so I akan dapat A tolak tiga per tujuh. So jawapan dia adalah bersamaan dengan C. Ini okay, adalah soalan semester satu. 
So this is going to be soalan semester 2 uh, tapi konsep dia still adalah sama. Okay, ini last sebelum kita habis. So what is going to be the answer for one? So, untuk soalan ni, so you factorize dulu apa term yang sama antara ketiga-tiga tu. Ha, kemudian baru pakai calculator untuk factorize the rest. Saya dapat A. You dapat A. Hmm. Ia akan jadi 9, 10. Okay, that's right. So, jawapan dia adalah A. So, you akan dapat 9. Because when you do the factorization, kat sini akan dapat uh, A square tambah 9AB. And belakang tu, you akan dapat tolak 10 uh, B square. Okay. So, that's right. So, jawapan dia akan jadi A. Sebab kat sini, bila you dapat 9, 10 AB, tolak AB, uh, baru you akan dapat 9 AB. So, that's right. So, jawapan dia adalah bersamaan dengan A. Sebab kalau yang kat sini, you akan dapat negatif 9 AB. Uh, salah lah negatif 9 AB tu. Okay, so the answer is going to be A. And number 2. Uh, number 2 ni tengok sekali lalu pun patutnya you dah, dah dapat idea dah. Apa dia punya jawapan? Yang mana satu jawapan dia untuk nombor dua? Dia ada dua term. Salah satu dia adalah kuasa dua. So, jawapan dia adalah uh, C. Okay, jawapan dia adalah C. That's right. That's correct. So, ni sebenarnya you pakai konsep square saja. Okay, sebabnya dia adalah dalam bentuk x square tolak y. So, dia bersamaan dengan x square tolak square root y square. So, apa yang kita punya A? Kita punya A adalah x. Kita punya B adalah square root of y. So, remember formula dia? So, formula dia adalah A tolak B darab dengan A tambah B. Sebab tu jawapan dia adalah bersamaan dengan C. Okay, nombor tiga. Ha, so, nombor tiga ni ha, sama juga macam lebih kurang macam yang sebelum ni. So, the biggest hint adalah dia ada dua term saja, and salah satunya adalah kuasa tiga. So, ni kena pakai uh, cube lah. So, according to the formula A cube tambah B cube adalah bersamaan dengan A tambah B darab dengan A square tolak AB tambah B square. So, yang mana satu fit dia punya formula ni? So, you jangan confuse pula dengan square root satu ni. Square root satu ni sebenarnya adalah satu je sebenarnya. Ni adalah k cube tambah satu. So which one is the answer?
C. Okay, that's right. For this case, C. jawapan dia adalah bersamaan dengan C. Sebabnya nilai A adalah sama dengan K. So, nilai B adalah bersamaan dengan 1. So, K tambah 1, automatically B ni bukan jawapan lah. So, bila you ganti kat sini, jadi di K kuasa 2, A kali B dapat K darab 1. So, that is going to be K. And 1 kuasa 2, so that is going to be 1 lah. So, that is why jawapan dia adalah C. And uh, soalan ni sebenarnya student confused sebab square root 1. Tapi you kena ingat square root 1 sebenarnya nilai dia 1 saja. And of course kalau kita jadikan dia dalam bentuk cube, dia adalah 1 kuasa 3. And so I think that this one is going to be pretty simple. Yang ni, uh, what about number 4? Yang mana satu jawapan dia ni? D. So, jawapan dia adalah D. Okay. Kita check betul ke tak jawapan dia D. So ni kalau I factorize, saya akan dapat A tambah 3. So, darab dengan A tolak 2. So, kat bawah ni term ni, uh, the common factor dia adalah B. So, dia akan jadi B darab dengan A tambah 3. So, potong-potong. That's right. So, jawapan dia adalah D. Very good. And the last one. Ini adalah operasi tolak. So, kita kena samakan dulu dia punya penyebut. Dapat B. You dapat B. Okay, let's check whether it's going to be B. Okay, dia punya uh, denominator. So, kalau kita tengok ni, dia ada nombor 2 dan 3. So, what is the common uh, number antara 2 dengan 3? So, the common number is going to be 6. Okay, dua-dua term ada X, uh, but the second term ada Y. Uh, so, I kena jadikan dia denominator dia adalah 6XY. Okay, untuk term yang pertama, so, dia ada 2X saja. So, mana kita nak jadikan dia 6XY? So, atas bawah kena darab dengan 3Y. So, atas bawah darab 3Y. And yang term yang kedua pula, so dia adalah 3XY. So, atas bawah kena darab dengan 2. Saya pun darab lah. So, 3 kali 3Y dapat 9Y. And tolak, I remember, bila tolak ni, lepas dia adalah kurungan. So, I akan dapat 2Y tambah 2. So, when we simplify, 9 tolak 2 akan dapat 7. So, negatif uh, tambah 2. So, it's going to be minus 2. That's right. So, as you said just now, so jawapan dia adalah bersamaan dengan B. Okay, so ni adalah contoh soalan test uh, when it comes to soalan chapter 1. And I'm pretty sure now you are convinced. Uh, sebelum ni, I duk cakap yang kos ni adalah kos yang senang. I'm pretty sure now you are convinced so kos ni adalah kos yang sangat simple. So, you apply balik saja benda yang you dah belajar sebelum ni. The factorization and so on. Okay, dia punya trick ada sikit-sikit je. Uh, in terms of the numbers and such. Uh, tapi dia, soalan dia very straightforward. And in term of chapter 1, uh, dia tak ada soalan subjektif. Everything is going to be in term of objective. Even you punya quiz nanti pun, I tak ingat quiz uh, minggu berapa, minggu 3 ke minggu 4, but I will remind you about it. Uh, quiz pun, uh, chapter 1, I akan bagi you soalan objektif macam ni. Uh, you akan jawab dalam kalam. So, I will uh, give you the details later. So, macam mana nak jawab quiz dalam kalam tu and so on. Okay, so that is all uh, in terms of material untuk chapter 1 yang you kena cover. Uh, and of course, uh, minggu ni you kena cover chapter 2. Uh, chapter 2 kita dah start cover daripada minggu lepas and a little bit uh, on this week as well. So discussion on those topics, so kita akan discuss during class next week. And hopefully next week kita boleh buat class on, uh, ni ada apa Kamis, so you akan buat class on selasa lah. So minggu ni sebab uh, because of the public holiday, so kita buat class Kamis. Okay, siapa-siapa yang tak ada dalam team lagi, tolong join team. So, how do you join the team? Uh, pergi dekat kalam, klik link dekat kalam. Okay, and make sure you pakai email UMP. So, uh, is there any question? So, before we end the session, ada apa-apa soalan nak tanya? So, you if you don't have any questions, so I'm going to stop right here. So, I'll see you guys next week. Uh, jangan lupa cover material for this week. And I tak ingat pasal quiz tu. Tapi if quiz is going to be next week, I akan terus remind so that you have time to prepare. And kalau kita ada kelas uh, on Selasa, maknanya quiz is going to be on uh, the other session lah. Quiz akan jadi on Thursday. Right? So I'll see you guys then. Uh, bye. Have a good day. Madam. Yeah? Uh, Madam, uh, is the attendance automatic? Yeah, the attendance uh, dekat team so attendance dia automatic. And as I mentioned to you before, attendance tak wajib. So, sama ada if you uh, think that the class is what I call that helpful for you, then join the class. Or else, there's, there's no need to. Uh, tapi jangan risau. Attendance tu adalah automatic. 
And I takkan key in pun attendance tu. Right? So I'll see you guys then. Bye. Thank you. Right. Thank you, madam. Thank you, madam. No problem. Thank you, madam. No problem.